হ্যালো ফ্রেন্ড ওয়েলকাম ব্যাক অল অফ দ্য স্কামিং এগেন আর একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই শুরু করছি হ্যাঁ আজকে এই ভিডিওতে আপনারা দেখতে চলেছেন নতুন আরেকটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডিজাইন সুতরাং এই ধরনের ই কমার্স অথবা সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন কীভাবে ডিজাইন করতে হয় সেটাই আপনাদেরকে আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো তো চলুন দেরি না করে দেখে নেওয়া যাক কীভাবে এই ডিজাইনটা আসলে করেছি প্রথমে আমি ফটোশপ সফটওয়্যারটা ওপেন করে নিচ্ছি ফটোশপ সফটওয়্যারটা ওপেন করে নেওয়ার পরে আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে একটা ফাইল থেকে আমি একটা নতুন ডকুমেন্ট নেব এখানে নিউ থেকে ক্লিক করে আমি নতুন একটা ডকুমেন্টস নিব এই ডকুমেন্টসটা আমি নেব হচ্ছে দুই হাজার দুই হাজার পিকজেল বাই দুই হাজার পিকজেল সরি আমি হাইটটা একটু বেশি রাখবো হাইটটা রাখবো আমি পঁচিশশো পিকজেল রাখবো এখন আমি ক্রিয়েট ক্লিক করে আমি জাস্ট একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করে নিলাম এখন ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করার পরে এইটা দেখতে পাচ্ছেন যে ডকুমেন্টটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করার পরে আমি আসলে ফাইলগুলো আগে কিছু কিছু ফাইল আমার যেগুলো রিসোর্স ফাইল আমার দরকার সেগুলো আমি আগেই রেখে দিয়েছি অবশ্যই ফাইলগুলো আপনার লিঙ্কে পেয়ে যাবেন আপনার লিঙ্ক থেকে এই ফাইলগুলো ডাউনলোড করে আপনার নিজেরাই ট্রাই করতে পারবেন ডিজাইনটা প্রথমে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসলে নিয়ে নেব এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি কপি করে নিয়ে এসে ছেড়ে দিলাম জাস্ট এটাকে আমি জাস্ট মাউসের লেফট বাটন প্রেস করে ধরে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে করে অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমার হবে ওকে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু উপরে নিয়ে আমি জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফিক্সড করে নিলাম প্রথমেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফিক্স করে নেওয়ার পরে যেটা করবো আমি যে প্রোডাক্টের যে ইমেজটা আছে প্রোডাক্টের ইমেজটা আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডের পরে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে আমি ইন্টারপ্রেস করলাম ব্যাক প্রোডাক্টের চারপাশে আমার একটা সাদা কালারের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে প্রোডাক্টের সাথে তো আমি এটাকে কাটার জন্য আমার প্রথমে এই লেয়ারটা রাইট বাটন সেট করে আমি রেস্টারাইজ লেয়ার করলাম করার পরে এটা রেস্টারাইজ ইমেজ হয়ে গেছে এখন আমি এই ম্যাজিক টুলটা সিলেক্ট করে নিলাম এই যে ম্যাজিক টুলটা সিলেক্ট করে নিলাম রাইট বাটন প্রেস করে ধরলে আপনার এই ম্যাজিক টুলটা আসবে যদি কেউ না আসে থাকে ম্যাজিক টুলটা প্রেস করার পরে আমি এখানে একটা প্রেস করে ধরলাম বাট এটা আসলে ভালো মতো আর কি সিলেকশন হচ্ছে না সুতরাং এই জায়গা থেকে যে টলারেন্স অপশনটা আছে আমি এইটাকে জাস্ট তিরিশ বত্রিশ করে রাখলাম এখন আমি আবার এখানে ক্লিক করলাম সেক্ষেত্রে দেখেন এখন পুরো জিনিসটা প্রায় মার্কিংটা হয়ে গেছে খুব সুন্দর করে এখন আমি জাস্ট এইটাকে ডিলিট প্রেস করলে আমার অটোমেটিকলি ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমার চলে গেল তারপর একটা সাদা সাদা ভাব আসলে থেকে গেছে আমি চাচ্ছি কি এই টলারেন্সটা আরও একটু বাড়াই নিতে তাহলে আমার আরও সাদা সাদা ভাবটা আরও কেটে যাবে আমি এখানে সেক্ষেত্রে আমি শার্ট মতো রাখলাম আমি আবার এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে ক্লিক করার পরে আমি এটাকে এবার ডিলিট প্রেস করলাম মাউস কিবোর্ড থেকে কিবোর্ড থেকে আমি দুই তিনবার ডিলিটে প্রেস করলাম যাতে সাইডের অংশগুলো একটু কেটে যায় সুন্দর করে হ্যাঁ কেটে গেছে এখন জাস্ট এই যে ইমেজটা এখন শুধু এইটা ব্যাকগ্রাউন্ড কাটা একটা প্রোডাক্টের ইমেজ হয়ে গেছে এখন আমি এইটাকে জাস্ট এই প্রোডিয়ামের পরে আমি প্রোডিয়ামটা আর একটু নিচে দিচ্ছি একটু বেশি বড় হয়ে গেছে হ্যাঁ একটু নিচে দিচ্ছি ওকে এখন আমি এই যে ইমেজটা আছে এই লেয়ারটা সিলেক্ট রেখে জাস্ট কন্ট্রোল টি প্রেস করে আমি একটু ছোট করে নিচ্ছি ওকে ডান আমি আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে একটু আর একটু মাঝামাঝি অ্যালাইন করি তাহলে জিনিসটা বেশি ভালো লাগবে দেখতে ওকে এখন আমি প্রোডাক্টটাকে জাস্ট মাঝামাঝি অ্যালাইনে একটা সিলেকশনে রেখে আমি একটু বড় করে দিচ্ছি প্রোডাক্টটাকে ওকে ইন্টারপ্রেস করে আমি জাস্ট এই অংশটাকে আমি রেখে দিলাম প্রোডাক্টটা এখন প্রোডাক্টে রাখার পরে যে অংশটা আমি এখানে একটা শ্যাডো ফেলতে হবে প্রোডাক্টের শ্যাডো ফেলার জন্য আমার প্রথমে যেটা করতে হবে একটা নতুন লেয়ার নিলাম আমি সরি আমি ব্রাশগুলো সিলেক্ট করে একটা নতুন লেয়ার এই প্লাসে প্রেস করে আমি নতুন একটা লেয়ার নিলাম নিয়ে আমি জাস্ট কালারটাকে একটা ব্ল্যাক টাইপের এখান থেকে কালারটা পিক করছি আমি এত ব্লু রাখবো না একটু ডার্ক টাইপের থাকবে ওকে এখন আমি এখানে জাস্ট মাউস দিয়ে একটা ক্লিক করলাম ওকে এখন কন্ট্রোল টি প্রেস করে ইন্টার চেপে ধরে আমি জাস্ট এখানে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে একটা ছোট করে হালকা করে আমি একটা এখানে দিয়ে দিলাম এইটা এই লেয়ারটা আসলে প্রোডাক্টটা নিচে নিয়ে গেলাম নিয়ে যাওয়ার পরে আমি এটার অপোসিটিটা একটু কমাই দিলাম ওকে ডান ওকে এখন আপনারা দেখছেন যে নিচে একটা দাগ হয়ে রয়েছে এই যে দাগ সাদা দাগ আসলে এই দাগটা আসলে না থাকলে এটাই বেটার হবে সেক্ষেত্রে আমাদের কাটাটা আসলে ম্যাজিক টুল দিয়ে কাটাটা আসলে প্রপারলি হয়নি এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই লেয়ারটা সিলেক্ট রেখে আমি পেন টুলটা ধরে নিয়ে আমি জাস্ট এই জায়গা থেকে আমি এই সাদা যাতে উঠে যাই এই অংশটুকু না সেই জন্য আমি সুন্দর করে কেটে নেব
আসলে এই প্রোডাক্ট ফিনিশিং করলে অনেক ফিনিশিং আসলে করা সম্ভব ওকে জাস্ট আমি এই অংশটুকুনা ধরে আমি সিলেক্ট করে রাইট বাটন প্রেস করে মেক সিলেকশন করলাম আমি এই লেয়ারটা এখন বন্ধ করলাম এই প্রোডাক্টের সিলেক্ট থেকে আমি জাস্ট ডিট প্রেস করলাম এখন দেখেন এই জায়গাটা আর ওই সাদা দাগটা নেই আমি উপরে এই লেয়ারটা আমি ডিলিট করে দিলাম ওকে ডান এখন আমার এই জায়গাটা হয়ে গেছে একটা কালো কালো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপের হয়ে গেছে আমি একটু আরেকটু হালকা করে দিচ্ছি আমি আর একটু চার সাইডে একটু সরাই দিচ্ছি ওকে ডান এখন আমি ছোট করে একটা শ্যাডো দিয়ে দেবো যাতে এই শ্যাডোটা একটা রিয়েলিস্টিক একটা ফিল্ডটা আসে তার জন্য আমি শ্যাডোটা করে দেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট चले गुरे माउस रटन प्रेस फ्लिप भार्टिकल नीचे दिखे चले आ बारिटुक शैडो मोटामुटी पड़ते तो ये उंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउंडउ
माइनस नाइनटी करब ताकर ग्रेडियंट आसब एटे जेटा करब फुल्लि ह्विट करब ये डबल प्रेस कर ग्रेडियंट चले आसने कलर का चेन्ज कर फुल्लि ह्विट करब ये ह्विट करब ओके देखें जो ह्विटर एक कलर चले आस फिल्टार আসলে কন্ট্রাস্টটা একটু বাড়ালে কালারটা আর একটু ক্লিয়ার হবে এখানে আমি কালারটা একটু সামান্য কমাই দিলাম ওকে আর প্রোডাক্টের শার্পনেসটা আরও ক্লিন করে নিলাম আমি লাইটটা আর একটু বাড়াই নিতে চাচ্ছি একটু হাইলাইটটা ক্লিয়ার করে শেয়ারিটা একটু ওকে বেশি হয়ে গেছে আমি টোটি ফাইভ রাখি কালারটা বেশি কমে গেছে ওকে দেখছেন পার্থক্যটা বুঝতে পারলেন এই যে কন্ট্রোল জেড প্রেস করলাম আবার কন্ট্রোল শিফট জেড প্রেস করলে আগে যাবে ওকে পার্থক্যটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওকে ডান এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি আসলে ফেদারের যে ইমেজটা আছে সেটা আমি নিয়ে আসলাম এখানে নিয়ে এসে ছেড়ে দিলাম তারপরে আমি জাস্ট এটাকে আমি দুইটা আলাদা আলাদা ক্রপ করে নিব আমি এর জন্য স্টাইজ লেয়ার করে নিলাম এবার সিলেক্ট করে নিলাম কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল ভি তো আমার এটা আলাদা হয়ে গেল ওকে लेयारे दिए दी बड़े दिए दी जस्ट देखे दी कलर हैंड क्रीम ये फंटा के एक चेन्ज कर दी एखे चेन्ज कर रखी और ये एक लार्ज कर देव नेविया हैंड क्रीम ये आसले और एक बेटार केयर फर बीजी हैंड कंट्रोल सी তারপরে আমি এখানে এসে জাস্ট কন্ট্রোল ভি প্রেস করে আমি এই টেক্সটটা এখানে নিয়ে আসলাম আমি আসলে এটাকে ফন্টগুলো সবই বড় হাতের করে দিতে চাচ্ছি বেটার কেয়ার ফর বিজি হ্যান্ড বেটার কেয়ার ফর বিজি হ্যান্ড আমি এটাকে নিচে দিয়ে দিলাম আর বেটার কেয়ার যেটা আছে এটাকে আমি একটু বড় করে দিতে চাচ্ছি এটার ফন্ট সাইজটা আমি একটু বড় করে দিলাম स्टाइल बड़ो दीब আর এখন এখানে যেটা করছি আমি এইচটাকে একটু বড় দিয়েছি এইচটাকে একটু বড় করে দিচ্ছি আর সি আর এখন আমি এই যে এইটা যে 
আর এখন যে এই লেয়ারটাকে আমি ওপেন করে নিচ্ছি ওপেন করে নেওয়ার পরে আমি এখানকার এই কপিটাকে ছোট করে দেবো এইসটাকে জাস্ট আমি একটু বড় হাতে রেজ করে দিলাম সিটাও আমি বড় হাতের সি করে দিচ্ছি এখন কন্ট্রোল টি প্রেস করে জাস্ট এইটাকে আমি অনেক ছোট করে দিচ্ছি আসলে ফন্টটাকে আমি একটু ফন্টের সিলেকশনটা একটু চেঞ্জ করব বেটার কেয়ার এইটাকে দিব আমি জাস্ট অন্য ফন্টে ফর বিজি হ্যান্ড আমি এখানের জন্য আমি অন্য একটা ফন্ট রাখছি বেটার কেয়ার ফর বিজি হ্যান্ড ওকে এখন এই লাইনের ভিতরে গ্যাপটা আসলে খুব বেশি মনে হচ্ছে আমি এটাকে একটু কমাই দিচ্ছি আর বেটার কেয়ার বেটার কেয়ারটা এইটাকে জাস্ট আমি আর একটু ছোট করে দেবো থার্টি ফাইভ রাখলাম ফ্রন্ট সাইজ ওকে ডান জাস্ট এটাকে আমি একটু নিচের দিকে দিচ্ছি কন্ট্রোল এ প্রেস করে আমি জাস্ট মাঝামাঝি অ্যালাইন করে দিচ্ছি আর এই যে নিভিয়া হ্যান্ড ক্রিম এইটাও আমি কন্ট্রোল এ প্রেস করে মাঝামাঝি অ্যালাইন করে দিলাম ওকে জাস্ট এটাকে নিচে ধরে আমি আর একটু নিয়ে আসলাম আর এটাকে ওভারঅলটা একটু আসলে বড় করে দিলাম আমি ফন্টগুলো আসলে আমাকে মাঝামাঝি অ্যালাইন করার জন্য এটা সিলেক্ট করতে হবে কন্ট্রোল এ প্রেস করে ধরে এটা সিলেক্ট করে দিলে আমার আসলে মোটামুটি মাঝামাঝি চলে আসবে ওকে এখন দেখছেন মোটামুটি ডিজাইনটা কমপ্লিট প্রায় খুব সামান্য কাজ আছে আর এখন যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এইটাকে পুরো ইমেজটা আমি একটা রেস্টার মানে করব আমি পুরো একটা ইমেজ করব নতুন একটা লেয়ার নিলাম নেওয়ার পরে ইমেজ অ্যাপ্লাই ইমেজ ওকে ফিল্টার ক্যামেরার রো ফিল্টার আমি জাস্ট এই অংশ থেকে আমি একটু ওভারঅল ডিজাইনটা একটু টেম্পারেচার কমাই দিচ্ছি যাতে ব্লার একটা ফিল থাকে যাতে প্রোডাক্টের সাথে একটা কালার একটা সামঞ্জস্য থাকে এখানে এখানে আমি কন্ট্রাস্টটাকে হালকা একটু বাড়াই দিচ্ছি আর একটু ক্লিয়ারিটির জন্য ওকে শেয়ারোটাও আমি একটু সামান্য একটু কমাই দিচ্ছি এখন আমি যেটা করব এখানে ক্লিয়ারিটিটা আমি একটু বাড়াই দেবো এখানে টেক্সটটা একটু বাড়াই দেবো আর ডিটেলস এ যে আমি এখানে শার্পনেসটা একটু সামান্য বাড়াই দেবো টেন করে দেবো হ্যাঁ এখন এটা আমার এই যে ডিজাইনটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে তো আজকে ভিডিওটা ছিল আসলে এই পর্যন্তই আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক দিবেন আর নেক্সট আসলে কোন ধরনের ভিডিও কোন ধরনের ডিজাইন আপনার দেখতে চান অবশ্যই অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না আর আমার ফেসবুক পেজ ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটার প্রত্যেকটা জায়গায় আপনারা অবশ্যই অবশ্যই ফলো করে রাখবেন তাহলে আমার সব ধরনের আপডেট সব ধরনের ভিডিওর আপডেট আপনারা পেয়ে যাবেন আর নতুন নতুন ডিজাইন আইডিয়া নতুন নতুন ডিজাইন শেখার জন্য আমার সাথেই থাকবেন